Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle série sur notre chaîne Xavki. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors l'objectif de cette série, ça va être de découvrir Linux en partant d'un petit peu plus loin. Euh, non pas avec une vocation qui a pour but de, de, de rentrer dans les détails, de devenir expert, c'est juste d'avoir des notions, donc je le rappelle. N'hésitez pas d'ailleurs, là voilà, je pense qu'il y aura des imperfections, il y aura des manques de précision, très certainement, euh, plus ou moins volontairement, mais n'hésitez pas à les rajouter, à, à rajouter des éléments en commentaire. Ça permettra d'alimenter un petit peu la, la discussion. Alors l'objectif de cette série, c'est quoi C'est découvrir Linux. Donc en partant euh, à partir d'aujourd'hui euh, de la partie hardware, donc ça n'a rien à voir avec Linux, hein, ne mélangeons pas les choses, je le dis tout de suite. Euh, le but c'est d'avoir d'abord les notions, euh, quelques notions de hardware pour pouvoir mieux comprendre ensuite le fonctionnement de l'OS qu'on va voir par la suite. Donc on va monter crescendo petit à petit euh, sur, euh, sur une formation qui vise donc dans un premier temps à avoir quelques petits éléments, quelques petites notions au niveau du hardware. Hardware. Et c'est vrai que à l'heure du cloud, on parle beaucoup de, de CPU, de vCPU, de corps, et etc. Donc du coup, il y a, il y a pas mal d'amalgames. Il y a plein de gens qui, qui pratiquent essentiellement le cloud et finalement, euh, bah, le côté hardware bah, leur échappe un petit peu. Et donc du coup, le but, c'est vraiment de euh, d'essayer de se remettre à niveau, de, de bien comprendre un petit peu les choses, de, de ramener les, les éléments là où ils sont. Donc on fera, on verra dans une première partie la partie hardware. Ensuite, euh, le système d'exploitation. Donc on verra euh, notamment bon, les éléments de base du système d'exploitation euh, sur Linux, notamment Debian principalement. On verra donc euh, le boot, euh, donc les différentes phases du boot, euh, son installation euh, et quelques petits éléments. Ensuite, on verra la partie administration système. Donc là, tout ce qui peut toucher à de l'administration système. Alors je pense que euh, je ferai une, un premier bloc qui permettra de toucher à ces éléments-là et puis on y reviendra au fur et à mesure en tant que de besoin. Ensuite, on verra les principales commandes, donc euh, une à une, un petit peu, les différentes options qu'on peut y passer, à quoi ça sert, etc. Et puis enfin, une partie euh, débug, diagnostic, euh, donc là, plus ou moins poussé, on verra bien un petit peu euh, où tout ça nous mènera. Alors, la partie hardware, aujourd'hui, ce que je vous propose, donc c'est de découvrir un petit peu bah, le hardware euh, au niveau serveur principalement. Euh, donc, bah voilà à quoi ça ressemble un serveur. Alors après, il y a différents type de serveurs, il y a des blades, il y a des serveurs qui sont dédiés à du disque, il y a des serveurs qui, euh, qui prennent plus ou moins de place, alors il faut parler quand on parle en U, hein, donc c'est la, la taille des serveurs, donc 1U, 2U, 5U, 10U, etc. Donc il y a des serveurs de taille euh, plutôt variée, euh, l'U étant euh, bah, derrière un bon moyen de savoir quelle place va prendre le serveur dans une baie euh, pour pouvoir l'intégrer dedans et, euh, et avoir des, plus ou moins de facilité à l'intégrer dans cette baie. Donc là on a un serveur qui est un petit peu épuré. Euh, voilà, donc c'est du, euh, du Power Edge, il me semble, de chez Dell. Euh, je ne sais plus quelle version. Voilà, donc si vous arrivez à détecter la version, je ne sais plus. Euh, on a les alim ici. Voilà. Alors. Euh, Aujourd'hui justement, donc on va voir l'alimentation au niveau de l'hardware, euh, quelques petits éléments à avoir en tête. Euh, donc d'une part les, les problématiques qui peuvent être liées à l'alimentation, les facteurs qui sont impactants, les caractéristiques et les connectiques. Donc c'est les choses qui me semblaient les plus importantes, j'en oublie très certainement hein, au niveau de l'alimentation. Alors l'alimentation, on parle de PSU, de Power Supply Unit, donc c'est le moyen de fournir euh, l'électricité nécessaire au fonctionnement du serveur ou au fonctionnement même d'un laptop, hein, peu importe, on peut généraliser même. Euh, L'énergie étant un élément clé euh, et nécessaire pour, euh, pour son fonctionnement, au même titre que le CPU ou que la RAM pour pouvoir fonctionner. Euh, donc qu'est-ce qui est important à, à retenir comme élément Donc on a l'aspect économie d'énergie et pas que économie, c'est-à-dire euh, consommation d'énergie d'une manière plus générale, euh, qui est en lien généralement avec la performance. Donc on va en parler, on va en toucher deux mots. Euh, la conservation des composants, suivant euh, donc l'alimentation, la fiabilité de l'alimentation, on va avoir une conservation plus ou moins bonne des composants. Et puis, bien sûr, l'alimentation, euh, on pense au serveur. Donc un serveur, bon, on peut prendre plus ou moins de place, mais il ne faut pas non plus que ce soit énorme. Mais on peut penser aussi aux laptops, aux ordinateurs portables, qui eux ont besoin d'un encadrement relativement réduit. Alors même si ce n'est pas des serveurs, le principe reste le même. Le but, c'est d'avoir une alimentation qui est extrêmement réduite 
tout ça en restant efficace. Alors les problématiques, on a plusieurs problématiques qui sont en lien avec, avec cette alimentation. Euh, donc là, on peut remonter jusqu'au data server, hein, euh, pardon, data center, <rire> excusez-moi, euh, sur le refroidissement, donc les problématiques de refroidissement qui sont euh, d'ailleurs le, le nerf de la guerre à l'heure actuelle au niveau des data centers. Euh, je crois que c'est Scaleway qui a réussi à faire euh, quelque chose d'assez exceptionnel avec des data centers qui se refroidissent euh, grâce quoi on va dire entre guillemets naturellement en tout cas sans effort euh, on a vu aussi euh, Microsoft qui a fait des tests je sais plus pendant un an euh, à peu près hein, ou deux ans euh, d'avoir euh, placé sous l'eau euh, des, des serveurs donc dans une dans une bulle entre guillemets euh, dans une cloche pour pouvoir bah, refroidir euh, plus facilement et essayer d'éviter donc euh, voilà c'est cette de, de compenser cette surchauffe euh, de, liée aux machines par euh, bah, l'injection d'autres énergies pour pouvoir réduire cette température. Donc ça c'est vraiment un air de la guerre, euh, que ce soit à grande échelle, donc à l'échelle d'un data center, ou que ce soit à l'échelle, on va dire, de l'unité du serveur lui-même, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors le refroidissement au niveau des data centers, il y a différents types, donc avec des fonctionnements par îlot, sans îlot, avec euh, climatisation, sans climatisation, euh, des systèmes d'aération par les planchers ou pas, euh, et euh, donc la nécessité de bien vérifier la circulation des flux entre les flux d'air frais et l'évacuation des flux d'air chaud. Donc ça c'est un concept euh, de base, il y a des gens qui sont extrêmement euh, spécialisés dans ce domaine-là parce qu'il y a des enjeux très très importants. Alors au niveau du serveur, c'est exactement aussi le même principe, hein. il y a besoin de technicité, de rentrer dans les détails. Il existe différents niveaux de refroidissement, euh, donc on parle de climatisation quand on est dans les data centers, mais au niveau du, 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 du serveur lui-même, la ventilation euh, est un élément important, et aussi, donc là comme on peut le voir, les systèmes à base de water cooling, c'est-à-dire qu'au même titre qu'on a un circuit de refroidissement, euh, un radiateur qui va refroidir un moteur pour une voiture, bah c'est exactement le même principe pour un CPU, c'est-à-dire qu'on va qu'on va refroidir, on va avoir un système de circulation d'eau avec un système de pompe pour pouvoir euh, refroidir les CPU en, euh, pour éviter les risques de, de chauffe, de chauffe pardon, euh, et les impacts que ça peut avoir. Les systèmes de ventilation aussi, il en existe de divers et variés suivant les nécessités également. Alors le portable, euh, quoi, l'aspect portable est très important quand on on est sur des laptops par exemple, hein. euh, donc là est, on n'est pas sur des serveurs pour le coup, mais euh, l'enjeu est, est, est assez euh, différent, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose d'ultra compact, mais en même temps il faut qu'on puisse conserver de l'autonomie et une vitesse de charge importante. Donc du coup, euh, là c'est vraiment un domaine où euh, bah, voilà, l'alimentation joue un rôle encore plus clé euh, dans ce domaine-là plutôt que dans le domaine du refroidissement. Quoi, le re domaine du refroidissement est aussi très important de toute façon. Euh, donc l'énergie joue un rôle aussi en matière de performance pourquoi Parce que euh, on peut avoir différents modes, on peut rechercher différentes méthodes, c'est à dire dans un data center de base euh, si on recherche pas des performances à l'extrême, alors c'est difficile, on ne peut pas spécialiser un data center dans euh, un fonctionnement spécifique, en tout cas rarement, ça peut exister. Euh, si on cherche la performance, on va chercher à euh, bypasser certains éléments qui sont configurés au niveau système d'exploitation notamment pour euh, faire de l'économie d'énergie et notamment la mise en sommeil, ce qu'on appelle la mise en sommeil des CPU. Euh, donc il faut savoir qu'un CPU, bah voilà, même s'il est très très réactif très très réactif il dispose de systèmes qui permettent de le mettre en sommeil et cette mise en sommeil permet d'économiser de l'énergie globalement le problème c'est que bah, cette mise en sommeil euh, fait économiser de l'énergie mais en compensation on perd en performance puisque le temps de lever le sommeil euh, du cpu donc suivant les différents mises en, niveaux de mise en sommeil bah, on perd plus ou moins de performance. Alors c'est des performances vraiment euh, très très petites, hein. on n'est pas sur des échelles très grosses, hein. c'est imperceptible pour nous humains, mais c'est très quoi ça peut être très visible sur des systèmes de type temps réel, etc. Euh, autre élément important, autre problématique importante liée à l'alimentation, c'est la, con, la conversion. Donc on part, on arrive avec un courant alternatif, et puis euh, derrière, bah, son but, c'est d'arriver, quoi. Euh, le but de l'alimentation, c'est de le convertir en très basse tension. Euh, donc suivant les pays, hein, donc états unis ou Union Européenne, on est sur du 120, 230, suivant les cas. Et donc, euh, là encore, euh, quelque chose d'important, c'est-à-dire la, la capacité à bien convertir cette énergie et 
pour convertir tout quoi, ce type d'énergie, il faut quoi, il, il y a une déperdition d'énergie euh, liée à de la chauffe, etc. Et donc du coup, euh, bah, le, le rendement, le taux de conversion est lié à un rendement euh, qui peut être plus ou moins bon suivant le type d'alimentation qu'on a, suivant l'argent qu'on y met dedans et la qualité de celle-ci. Euh, et puis bien sûr, bah, ce qu'on recherche quand on gère un parc euh, de serveurs, l'objectif c'est d'avoir de l'homogénéité euh, au niveau de la gestion du parc. Donc les alimentations peuvent rentrer, euh, peuvent être un élément à prendre en compte également. Alors, euh, donc quelques facteurs importants au niveau euh, de, de l'énergie. Donc les périphériques à activer. Donc par exemple, si on est sur un, un serveur, on va pouvoir connecter un certain nombre de choses dessus hein. euh, donc un serveur alors après c'est exactement pareil hein, que pour euh, sur un laptop on va pas y connecter les mêmes choses on va pas y connecter le même nombre de choses non plus euh, et suivant ce nombre de périphériques on va consommer plus ou moins d'énergie ce qui est logique hein, puisque pour fonctionner tout ça a besoin d'électricité euh, donc il existe différents euh, niveaux soit on va ce bon on va brancher quelque chose de quoi d'actif euh, soit même s'il n'est pas actif, l'élément va être branché et va faire des échanges avec le noyau, donc notamment le, le, le kernel, pour pouvoir euh, bah, que celui-ci suive euh, finalement si le périphérique est actif ou non actif. Donc il va checker en permanence ce qui se passe. Euh, donc il y a des systèmes. Quoi, il y a, on, on peut chercher à désactiver les éléments, voire même à les débrancher. Donc entre désactiver et débrancher, par exemple, on n'a pas la même euh, consommation non plus. Alors c'est infinitésimal, mais euh, voilà le, le principe. Ensuite, on a un autre élément qui est très important, bien sûr, et c'est logique, ça vient euh, du firmware, donc c'est le BIOS, euh, ou l'UEFI, hein, suivant les cas, on verra ça plus tard, euh, qui dispose euh, maintenant très généralement de ce qu'on appelle l'ACPI, Advanced Configuration and Power Management, donc c'est euh, tout, tout BIOS ou tout système, euh, tout firmware euh, qui est vendu par, par, par la société qui met au point euh, donc euh, euh, le, le comment le hardware euh, va, met, va mettre à disposition euh, des éléments qui vont permettre de gérer euh, l'énergie donc déjà à un, un niveau un petit peu graduel, un petit peu un petit peu plus gros euh, et puis derrière l'OS donc le principe de base de la CPI, c'est de dire, bah, voilà, c'est l'OS qui va être responsable de la gestion de l'énergie. Ensuite, donc ça, on en a parlé tout à l'heure, le, le fonctionnement, donc ce qui consomme de l'énergie, notamment au niveau d'un serveur, ça va être euh, le CPU euh, et euh, donc les processeurs, bien sûr. Euh, donc le CPU, il a différents niveaux de veille, hein, euh, donc quoi, différents et différents euh, éléments qui vont pouvoir jouer sur ce niveau de veille. Donc on va parler des C states. Donc là, c'est le niveau de veille réellement. Ensuite, on a la fréquence aussi. Donc, on va pouvoir jouer sur les P-States. Donc, la fréquence, on verra ça plus tard. C'est la capacité euh, de calcul d'un CPU, donc sa capacité à faire euh, des, des opérations euh, en fonction de sa fréquence. Et puis, la sortie de chaleur, la gestion de chaleur. Donc là, les T-States. Euh, donc voilà, la sortie, on l'a dit tout à l'heure, la sortie de sommeil est plus ou moins coûteuse. Euh, suivant qu'on est dans un état euh, plus ou moins bas de sommeil euh, ou pas. Et donc, du coup, bah, la, la vitesse euh, de, de comment de réveil entre guillemets du CPU euh, va mettre plus ou moins de temps. Alors là, on est toujours sur des échelles de temps extrêmement courtes, mais euh, donc va mettre plus ou moins de temps. Euh, et suivant le degré de performance, le degré de temps réel qu'on va souhaiter avoir, eh bien, il va falloir euh, reconfigurer les choses pour pouvoir avoir quelque chose de plus ou moins performant. Euh, donc il existe aussi des, des systèmes euh, donc notamment Red Hat qui, qui embarque un, un système euh, tickless alors il y a moyen d'avoir un système donc de fréquence euh, de fréquence de réveil c'est à dire qu'on ne va pas le laisser trop longtemps euh, inactif non plus euh, donc la période de, de, de sommeil on va pas la laisser trop longue et on va essayer de le, de le réveiller de temps en temps en se disant bah voilà s'il y a quelque chose qu'on qu nous demande même si ça fait longtemps qu'on nous a pas demandé quelque chose on va euh, générer un, un réveil via un minuteur. Et donc euh, Red Hat, eux, ont un système en plus poussé qui s'appelle Tickless et qui fonctionne sans minuteur, qui permet aussi d'avoir extrêmement performant euh, de ce côté-là. Donc là, c'est des alimentations. Alors celle de gauche, ne euh, la regardez pas trop parce que finalement, par rapport à un serveur, on retrouve pratiquement quoi, rarement ce genre de choses-là maintenant. Euh, les, vieux, les vieux PC, vous pourrez retrouver encore ce type d'alimentation celui de droite est plus courant euh, au niveau des serveurs avec notamment un, une sécurité 
la ventilation qui est liée, euh, quoi, la ventilation stricte euh, de l'alimentation qui va avec, etc. Donc là, on est vraiment sur un, un P, ce qu'on appelle un PSU. Euh, D'autres caractéristiques donc par rapport à cette alimentation, euh, donc là on a vu plutôt les, les facteurs qui, qui impactent euh, celle-ci et sur quoi on joue. Euh, les caractéristiques, donc c'est euh, donc il y a plusieurs éléments. En voici quelques-uns. Hein. Donc d'une part les connectiques euh, qui vont être euh, mis à disposition. Donc on les voit ici sur cette photo-là. Il y a différents types de connectiques de sortie. Euh, donc euh, sur comment va restituer l'énergie euh, notre boîtier d'alimentation. Euh, et donc vous voyez que euh, bah, les sorties peuvent être différentes. Donc là on a du SATA et autres. Et donc on a des formats ATX, du Flex ATX, du SFX. Euh, donc c'est extrêmement quoi, c'est plus petit. TFX donc euh, qui est plutôt plus long euh, et donc su suivant ce qu'on va chercher à brancher on va avoir besoin de plus ou moins de choix de connectique euh, derrière donc c'est vraiment là une articulation il faut prendre à la conception euh, bah, l'ensemble de ces éléments en compte alors quand on est sur des serveurs euh, il y a quand même pas mal de choses euh, génériques standardisées etc on n'est pas là trop pour faire du custom par contre pour les gens par exemple qui font des pc des pc de gamer etc bah là ces aspects là comptent plutôt pas mal euh, et encore que bon sur ces aspects là quand même euh, ces dernières années la, la généralisation quoi l'uniformisation euh, a, a très très nettement évolué alors l'objectif hein, donc les caractéristiques euh, et, et l'objectif le but bah, voilà le la température de travail d'un serveur, l'idéal, c'est de se situer entre 20 et 35 degrés. Alors, je sais qu'il y a pas mal de, de débats même là-dessus sur les sur où placer exactement les curseurs par rapport aux enjeux, par rapport au coût que ça peut avoir, par rapport au fait de mettre de la climatisation ou pas, etc. Euh, donc, regardez du côté de Scaleway, il y, a, il y a des choses, il y a des articles qui me semblent assez intéressants. Euh, L'alimentation donc en elle-même, euh, soit elle dispose d'un ventilateur comme on l'a vu euh, donc par exemple ici. Hein. Euh, ici euh, également il doit y en avoir une puisque la, la, le nid d'abeille n'est pas très grand non plus. Euh, là en gros on n'est pas sur de la carte euh, quoi. Là on jusqu'ici hein, on mélange serveur et euh, desktop, hein, mais bon voilà c'est quand même assez assez lié si ce n'est qu'on retrouve pas forcément ce genre de choses là sur serveur euh, donc on a le cas du refroidissement avec ventilateur le refroidissement on parle de l'alimentation hein, pas du serveur forcément lui-même mais vraiment de l'alimentation elle-même euh, donc avec ventilateur mais bien sûr ça génère du bruit il euh, y a une taille euh, donc la taille du ventilateur va jouer également il y a aussi la possibilité de faire sans ventilateur donc ce qu'on appelle du fanless euh, donc là du coup euh, bah, c'est extrêmement silencieux euh, les composants doivent être élaboré pour respecter quoi pour résister à, à des températures un petit peu plus importantes et éviter d'avoir des forts transferts euh, calorifiques c'est à dire que pour faire cette conversion entre une énergie euh, alternative de 230 volts à euh, de la très basse tension eh bien il y a une forcément une génération de chaleur donc euh, un transfert calorifique qui est généré et donc en fonction de ça euh, c'est ce qui c'est ce qui va jouer donc pour ça bah pour faire du fanless généralement il y a des systèmes de nid d'abeille plus ou moins poussés euh, pour pouvoir refroidir cette fameuse alimentation et puis il y a la semi passive c'est à dire que on va avoir un ventilateur mais il va pas toujours se mettre en marche il va juste se mettre en marche à partir de seuil déclencheur ce qui est quand même assez également assez courant euh, donc le rendement, on en parlait, hein, c'est une, une des caractéristiques de l'alimentation, très importante, il permet de passer du coup du courant alternatif au courant continu, et donc ça, ça génère de la chaleur depuis que, quoi, on l'a dit de, tout à l'heure. Euh, il existe donc des systèmes à base de, de normes de certification euh, sur ce fameux rendement, euh, avec donc un OR, ce qu'on appelle un OR, euh, qui euh, est plus ou moins élevé, donc maintenant c'est supérieur à 87%, quoi, on va dire, et euh, bah, suivant le coût euh, que l'on met dans l'alimentation, et son, sa, son niveau, hein, son élaboration, ben on va avoir un rendement plus ou moins important et donc on va pouvoir faire aussi plus ou moins d'économies d'énergie. Les puissances, alors j'aurais pu mettre même les Raspberry, je crois que ça doit être 50 watts ou 60 watts peut-être bien. Euh, donc ça va de, voilà, de, de quelques euh, dizaines de watts à plus de 3000 watts et encore plus avec les systèmes de GPU et tout ça également. Euh, les connectiques, du coup, euh, les connectiques, on en a parlé. Alors, il existe différents types de connectiques. Là, vous avez les ATX. Je crois qu'on l'avait mis ici. Voilà le format ATX. On le retrouve ici à gauche. Euh, ATX, on a le Molex, on a le SATA, euh, et puis différents modèles encore au sein de ces, ces éléments. Euh, donc, 
les, les connectiques sont plus ou moins modulaires, plus ou moins adaptables, plus ou moins universelles, et, et ça dépend aussi bien sûr de ce qu'on veut euh, brancher dessus. Euh, donc généralement, il bah, y a pas mal d'alimentation. Alors sur les laptops, sur les choses de gamer, etc., il y a beaucoup de, de choix, un petit peu comme on a vu tout à l'heure. Voilà ce genre de choses là. Euh, et puis euh, sur des serveurs, bon là il y a moins de choix parce que généralement les choses sont beaucoup plus uniformisées. Euh, standardisé, voire même euh, déjà le constructeur euh, lui-même, quand il fournit de toute façon le serveur, son intérêt c'est pas de mettre euh, 10 000 câbles non plus. Euh, il existe des connectiques qui sont euh, détachables ou non détachables, ça peut jouer, euh, et euh, semi-modulaire, donc euh, on trouve donc les, les principaux câbles présents euh, pour le pour pour les CPU généralement. Euh, donc on parle de semi-modulaire parce que derrière, ben voilà, il y a les câbles essentiels et puis il y a les câbles entre guillemets optionnels. Donc il existe différents types, hein. donc le, le format ATX qu'on retrouve ici. Euh, donc généralement dessus on va brancher par exemple ce qui est carte mère, ATXP4 aussi pour de la carte mère pour, pour les processeurs, etc. Euh, on a également du Molex, donc ça c'est pour de la carte mère, du disque dur, du lecteur. Le SATA, ça on entend très souvent parler, le SATA pour les disques durs euh, et les lecteurs, euh, les lecteurs SATA, etc. On, on retrouve aussi des connectiques très très importantes qui sont les, les, les PCI, euh, quoi, PCI Express. On parle aussi de bus derrière, enfin, bon, il y a pas mal d'autres choses on, on, dont on reparlera un petit peu. Euh, donc là, c'est des connexions qui sont faites à la carte mère, euh, suivant donc le PCI Express, comme son nom l'indique, son but c'est d'être très rapide. Donc il existe différents niveaux de, de rapidité, mais on verra ça plus tard. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et surtout à compléter, parce que voilà, moi c'est pas un sujet non plus où je suis, un, où je suis très bon. Il y a des gens qui, qui excellent dans ce domaine-là, moi c'est pas mon cas. Euh, voilà. Voilà. donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.